Hoje vocês irão aprender a fazer esse sabão líquido pronto uso, tá gente? Pode usar no mesmo dia que vocês fizerem. Não precisa esperar nem 20 nem 30 dias. No mesmo dia vocês podem usar. Então vamos para a receita de hoje que é super fácil. Bom gente, para começar nossa receita, estou aqui com a minha bacia, tá? Vamos começar diluindo a soda cáustica. Aqui eu tenho 100 gramas de soda cáustica em escamas. Vou diluir em 100 ml de água em temperatura ambiente, tá? Nunca dilua a soda cáustica em água fervendo, porque isso solta gases e pode te fazer mal. E lembrando, sempre quando você fizer sabão, sempre use máscaras, luvas para sua proteção. Beleza? Tô misturando muito bem. Vou reservar essa soda cáustica até ela diluir por completo. Não precisa esperar ela esfriar. Beleza? Só ela diluir e você já pode colocar na sua receita. Agora vamos colocar na bacia o óleo e o álcool. De óleo eu vou utilizar 500 ml de óleo. Lembrando que o óleo não pode conter gordura animal tá? na fritura dele. Vou utilizar 500 ml de álcool 70%. Vou misturar muito bem até que ele fique esbranquiçado, tá? Esse é o tempo que a soda cáustica se dilui. Gente, sem pressa, tá? Sempre quando você estiver fazendo sabão, é sem pressa alguma. E também não pula o vídeo, porque já teve inscritos aqui falando que errou porque pulou o vídeo e não viu uma parte que era importante, beleza? Então preste bastante atenção porque eu não enrolo na receita. É papo aqui comigo, tá bom? Ó, já tá esbranquiçada. A soda cáustica já diluiu praticamente e eu vou começar a adicionar na nossa receita. Vou colocar a soda cáustica aos poucos e sempre misturando. Como nessa receita eu tô utilizando menos soda cáustica do que eu costumo usar, então, ela vai demorar um pouco mais para pegar o nosso ponto. Mas isso é normal, tá, gente? Vai levar, em média, aí uns 20 minutos misturando até pegar o ponto certinho. Bernardo, posso bater no mix? Pode. Posso bater no, naqueles batedores que vocês usam na furadeira? Pode. Eu prefiro fazer na colher aqui mesmo, de plástico, para mostrar que também dá certo. Dei uma acelerada boa no vídeo para vocês darem uma olhada na mágica acontecendo. Ele vai mudando de cor várias vezes, vai ficando transparente, vai ficando escuro novamente, opaco, vai engrossar. E depois que ele vai começar a pegar um ponto de pasta, tá gente? Não se preocupem, vai pegar o ponto sim, tá? Eu tô fazendo essa receita porque para quem me acompanha... Sabe que eu me mudei recentemente. Então, os sabões que eu tava lá em casa, eu doei tudo. E eu cheguei aqui, tinha que lavar roupa. E cadê o sabão? Esqueci de guardar pra mim. Então, eu tenho que fazer uma receita que eu posso usar agora. Que eu tô cheio de roupa pra lavar. Então, surgiu essa aqui. E olha o ponto que ela tem que ficar, tá vendo? Ela cai em blocos. Fica uma pasta em blocos caída. Esse é o ponto correto. Essa dica para deixar o sabão pronto para uso é uma dica de uma seguidora, uma inscrita aqui minha, que está lá no grupo nosso, tá? Nossa amiga Vera. Ela que me deu essa dica, porque eu estava desesperada aqui, que eu pudesse usar no mesmo dia. Então, eu bolei uma receita aqui, juntei com a dica dela e deu super certo. Já com a nossa pasta pronta, agora vamos começar a colocar água fervendo. Ao todo, eu vou colocar um litro de água fervendo. Mas primeiro, eu vou colocar 500 ml, misturar, derreter e depois colocar mais 500 ml. Bernardo, por que você faz isso? Gente, geralmente eu faço isso porque eu coloco a primeira água. Enquanto eu estou misturando, ela vai perdendo temperatura. Aí depois eu coloco a outra água fervendo, que vai manter a temperatura e derreter mais rápido. Porque se eu coloco tudo de uma vez só, ela vai perdendo a temperatura e demora muito para derreter tudo. 
Ainda mais se o ponto de traço, o ponto da pasta estiver muito grosso. Então, eu quase sempre faço desse jeito, tá? Vou dar mais uma acelerada para eu colocar o restante da água e acabar de derreter esse sabão. Já dei uma acelerada boa, vocês podem ver que está derretendo. Vou colocar o restante da água e vai acabar de derreter. Gente, para quem quer saber desse grupo que eu falei, eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário, tá? Tanto o link de membros, que é um grupo especial, tanto o grupo que está todo mundo de sugestões e troca de receitas. Agora que eu já misturei tudo, vou dar outra dica para vocês. Na hora que vocês forem colocar água em temperatura ambiente, olha o que, que eu faço. Eu coloco um pouco de água fervendo no copo, completo com água em temperatura ambiente para amornar essa água e coloco aos poucos e misturando. Desse jeito... Pode estar o frio que tiver aí onde você mora, que ele não vai talhar. Eu sempre falava, coloca aos poucos, mas às vezes no lugar que a pessoa mora está tão frio que a água em temperatura ambiente, a água bica, está fria. Então talhava do mesmo jeito. Então bolei esse jeito para não ter erro, tá? Vocês aproveitam a água que vocês já colocaram para ferver mesmo, para derreter o sabão. E vocês fazem isso umas duas vezes, tá? Para a temperatura dar uma baixada, para quando você vier com a água em temperatura ambiente mesmo, não talhe o seu sabão. Ó, tô colocando aos poucos e sempre misturando, e vocês podem ver que ele já tá engrossando. E assim eu vou fazer. Vou acelerar o vídeo novamente. Dei uma boa acelerada, e aqui está, gente. Coloquei o restante da água. Vocês podem ver que engrossou. Agora sim eu vou entrar com a água em temperatura ambiente. Até agora, de água, eu coloquei um litro, beleza? Agora vou adicionar mais dois litros de água em temperatura ambiente, já da bica, tá, gente? Diretamente da bica. Vou misturando e adicionando. Ele vai dar uma engrossada, depois ele vai dar uma afinada. Vou colocar essa garrafa inteira, tá, de dois litros, misturar, vamos colocar alguns ingredientes no meio e depois ir colocando mais água aos poucos. Gente, sabão é paciência, não adianta você sair colocando tudo de uma vez só porque vai dar errado. É tudo um processo, tá? Ele todo, ele é um processo, não adianta você querer correr. Mas aqui eu dou uma corridinha no vídeo para não ficar chato para vocês. Ao todo, até agora, eu coloquei 3 litros de água, tá? Incluindo aquele 1 litro que a gente colocou morna. Agora eu vou colocar 100 ml de água sanitária, tá, gente? Bernardo, para que serve a água sanitária? Como esse sabão eu quero fazer para lavar roupas, ele vai tirar o cheiro de ranço que tem o óleo, tá? Mesmo ele sendo novo, fica aquele rancinho. Ele vai tirar esse ranço e também... Ele serve como um alvejante para as roupas, beleza? Vocês podem até ver que depois que eu coloquei ele, deu até uma clareada no sabão. É assim mesmo, beleza? Como eu queria testar esse sabão aqui, ó, esse ODD, não é propaganda, tá, gente? Só estou falando isso para o YouTube não achar que é propaganda paga. Eu vou adicionar ele nesse frasco sem 700 ml de sabão líquido. Vou colocar ele aos poucos. E misturando, vocês vão ver que vai mudar a cor, mas não vai ficar da cor que eu quero. Vou ter que colocar um corante, mas o cheiro fica maravilhoso. Eu comprei esse sabão porque ele estava o mais baratinho no mercado, tá? Porque o nosso sabão caseiro, ele faz espuma, ele limpa bastante, mas a gente quer dar o cheiro. Então, quando você for no mercado e não tiver essência na sua casa, pode comprar... O sabão líquido mais baratinho, que seja cheiroso, ou até mesmo aqueles desinfetantes cheirosos de lavanda. Você que escolhe, você pode colocar o que você quiser para dar cheiro, tá? Se você não tiver essência na sua casa. Aqui eu tenho essência, mas eu queria testar esse sabão líquido, porque ele estava na promoção no mercado. Acabei de adicionar ele, dei uma pulada no vídeo, porque eu espremi até a última gota do frasco, tá? Ali tem 700 ml. Estou misturando. Olha a cor que ficou. Agora vamos para o próximo passo, que é a dica que a Vera me passou. Aqui eu tenho, gente, 100 gramas 
de bicarbonato de sódio, tá? Ela falou para mim, Bernardo, você quer o sabão que ele fique pronto para uso na hora, você usa a mesma proporção de soda a de bicarbonato. Então, se eu usei 100 gramas de soda no começo da receita, vou usar 100 gramas de bicarbonato de sódio. Vamos testar. Eu testei e deu super certo, gente. Ficou maravilhoso. Então, se você está aí na sua casa, você pode fazer a mesma dica que vai dar certo. Eu diluí esses 100 gramas de bicarbonato nessa garrafa de 3 litros de água, tá? Em temperatura ambiente. Vou adicionar ela aos poucos e sempre misturando. Vamos acelerar o vídeo. Porque agora eu só estou colocando a água com o bicarbonato, tá, gente? Vocês podem ver que ele vai dar uma espessada, ele vai engrossar. Bernardo, para que serve o bicarbonato? Ele serve como um espessante para o sabão, tá? Ele potencializa a limpeza do seu sabão. E para quem é novo nesse mundo do sabão espessante, gente, é o que deixa mais grosso, tá? Ele engrossa o sabão. Deixa o líquido mais grosso, por isso essa consistência que ele ficou mais grossa. É assim mesmo, tá? Por conta do bicarbonato. Vou colocar uma gotinha de corante azul, tá? Só para ficar uma cor mais bonita no nosso sabão. Vou misturar muito bem e vou deixá-lo descansar por algumas horas, tá? Como eu fiz de noite, era umas 11 horas da noite, eu fui dormir e acordei 7 da manhã para ver como ele estava. E estava desse jeito, tá, gente? Ele deu as sais branquiçada pela quantidade de bicarbonato que eu coloquei na receita. Mas não talhou, não ficou leitoso, tá, gente? Tá grosso do mesmo jeito. Ah, Bernardo, mas estava um azul ontem e hoje está um azul mais opaco. Eu acho que você passou a conta do bicarbonato e ele ficou leitoso. Não, sabe por quê, gente? Porque quando fica leitoso o sabão, ele dá um efeito rebote. Em vez dele engrossar, ele afina, ele fica água pura. E o meu não ficou desse jeito. Ele continua grosso, tá? Então vocês podem fazer tranquilamente que ele não vai talhar e nem vai ficar leitoso. Agora eu estou colocando mais 3 litros de água, tá? Nesse nosso sabão, porque ele engrossou bastante durante a noite. E depois de eu colocar esses 3 litros de água em temperatura ambiente, ele vai dar uma afinada. O que eu vou fazer antes de colocar o nosso espessante? Vou colocar 200 ml de lauril. Bernardo, mas isso é muito lauril para essa quantidade de sabão. Gente, esse lauril é o caseiro. Então, eu abuso dele mesmo, porque eu sei que não vai dar coceira nem nada que o lauril em quantidade acontece, né? Quando a gente usa o lauril mesmo em quantidade. Então esse aqui é o caseiro. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo e no final dele, tá? Nos sugestões de receitas. Vocês podem ver que deu uma afinada. Poderia usar assim? Poderia usar assim, porque eu queria que ele rendesse mais. Mas como eu quero dar uma engrossada nele, eu vou pegar esse restante de água aqui que ficou na garrafa de 3 litros, que eu não coloquei tudo, vou colocar duas colheres de sopa de sal e vou misturar na nossa receita. Ele já vai dar uma nova engrossada. Acelerei o vídeo novamente, tá? Para não ficar chato, só estou colocando isso, essas duas colheres de sopa cheias de sal. Sempre misturando muito bem e vendo se está engrossando o seu sabão, tá? Não tem mistério nenhum. O meu vai engrossar e eu vou acabar de colocar o que restou na minha garrafa de 3 litros de água em temperatura ambiente. Acabou que 700 ml daquele sabão líquido que eu comprei de mercado rendeu isso tudo de sabão. Podem ficar tranquilos que o rendimento e a quantidade de água em temperatura ambiente eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Acabei de colocar aqui os 3 litros de água, fechou a nossa receita. Agora vamos para o momento mais importante, que todo mundo deve estar tá pasmo para saber como está o pH desse sabão e também se ele está fazendo espuma. Vamos primeiro para o pH, tá? Aqui está a minha fitinha de pH, vou colocar um segundo no sabão e vamos ver como ele está. Olha isso, gente, que maravilhoso. 10. 
não só a receita, mas o pH tá 10, tá, gente? Olha lá. Vou até chegar mais perto para vocês poderem ver. Tá 10 o pH, ó. 10. Então, você já pode usar sem medo, que esse é o pH perfeito para você lavar a sua roupa. Já vou pegar aqui e usar. Vou colocar na bacia, tá, gente? Porque na máquina vai ficar meio difícil de mostrar, porque tá muito escuro e tá meio bagunçado ainda. Como eu mudei, Ainda não tem espaço direito para se movimentar aqui na casa. Então vamos fazer o teste na bacia mesmo. Depois eu pego ele e jogo na máquina do jeito mesmo que tá, tá? Só para mostrar para vocês que tá fazendo bastante espuma. E olha a consistência que ele ficou maravilhoso. Então vamos para o teste de espuma desse sabão que já pode usar agora. Bom, gente, para o teste de espuma eu trouxe aqui duas blusas, tá? Que estão sujas lá para a máquina para lavar. Mas vou colocar aqui na bacia para vocês darem uma olhada no poder de espuma que faz. Vou pegar aqui um pouco do sabão. Vou colocar aqui nelas. Roupa colorida mesmo. Pode ser branca, qualquer uma. Não vai acontecer nada. Tá ótima para lavar roupa. E vou misturar. Até coloquei um pouco pela quantidade de água. Mas vocês já podem ver que já faz muita espuma, tá? Depois vou até colocar mais um pouco de água. Vocês podem ver também que eu não tenho intimidade nenhuma em lavar roupa na mão, né? Porque tudo comigo é na máquina. Eu saio tacando na máquina e assim vai lavando. Vou dar uma acelerada aqui para vocês poderem ver como vai fazer a espuma. E olha isso, gente. No esquema, para quem quer uma receita rápida que pode utilizar no mesmo dia. Ou até mesmo para quem quer fazer para vender e não precisar ficar esperando o tempo de cura para vender. Você já pode vender. Olha quanta espuma. Se você gostou, já curta, comente, compartilhe essa receita. Isso ajuda muito o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!